Hi everyone, welcome back to Kunye's class. In the last video, we are going to talk about this class. If you want to subscribe to the channel, please subscribe to the channel. Ah, very good. If you want to subscribe to the channel, please share it to the channel. If you like this video, then we will go to the class. The Moon. Our Earth has only one satellite, that is the Moon. Nampaknya Earth itu na, satu satellite itu ulu. Ada ana Moon. Nampak hari ya Moon itu satellite ana, alah. Apa nampaknya Earth itu na satellite ana Moon. Its diameter is only one quarter that of the Earth. Earth itu na, satu kali bahag matri me ulu. Moon itu na diameter na parai nada. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. Macamlah celestial bodies ni yang kat lom. Ida, nama kita Earth ini orang korang cuci ada adat tanah. Aduh, orang ni ada nallah vali dah itu nama kita tuh nu. It is about three lakh eighty four thousand four hundred kilometer away from us. Nama ni lalu na, tiga lakh seti empat nol air itu enam orang kilometer agal nana. Nama kita moon allah dah. Okay. Nama kita Earth ini sun ini distance berapa ni? Itu orang normal do. 150 million kilometer ana, okay, itu just 3 lakh 84,400 kilometer ana, okay. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon, okay. Apa nama la? Ippa parnya mula ana Earth ni lana Moon ni lor terlalu distance um Earth ni lana Sun ni lor terlalu distance um just untuk compare je tu nukah. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. 27 days on the moon earth is rotating. So, if the earth is rotating, it will be able to spin the moon. ओके अब हम अर्थ ने रोटेट ही चाहिए तो वैरान हम और यू स्पिन कंप्लीट ही चाहिए ना ऐडेड ना 27 डेज आना ऐड करना था ओके पर शे नमक एप्पल हम अधूरों ने अने मून इंडे और एक साइड मात्रा का आना बैठा तोलो ओके नमले एप्पल गांडा मून डे और एक साइड आना ओके ये कारण कौन डाना था गने इंटरेस्टिंग फैक्ट � find out whether any Indian has landed on the moon. அப்பம் ஆதி ஐட்ட சந்திரனில் காலு குத்தியதாரான நீல் ஆம்ஸ்டோம் on 21st July 1969. ஓக்கே இது நம்மல செர்த்தில் மோல் கேக்கனகார்யால் சந்திரனில் ஆதி ஐட்ட காலு குத்தியாலான நீல் ஆம்ஸ்டோம் A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet moves around the sun. ஓக்கே அப்பம் satellite Moon, Moon is a satellite, right? Earth is a planet, Moon is a satellite, right? Okay, the satellite is a celestial body, right? That is a celestial body, right? That is a planet, right? Okay, the planet is a sun, right? Then, the satellite is a planet, right? Okay, then, Earth is a planet, right? That is a satellite, right? Moon is a satellite, right? Okay, then, Earth is a planet, right? Then, Earth is a planet, right? Moon is a planet, right? Earth in a rotating. Men's layer. A human made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. Now, human made satellite is a human made satellite. Artificial is a human ओके साइंटिस्ट है ना ये आर्टिफिशियल सैटलाइट डिजाइन चाहिए ना दा ओके इन दिनों में इंडिया ना कम्युनिकेशन में इंडिया टुम नम्बरा यूनिवर्स ने कुछ चला इनफॉरमेशन से कलेक्टी या में इंडिया टुम क्या ना नम्बरा ये ह्यूमन मेड सैटलाइट यूज़ ये ना दा एक रॉकेट बेज जहाँ ना ऑर्बिट ओके, नमल के एकार लगा आना चंद्रयान, अल्लाह के डिट लाय लायरम, चंद्रयान इंदा आना, ए ह्यूमन मेड सैटलाइट आना चंद्रयान नल्ला था, 
നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണിത് ഏർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് സം ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇൻ സ്പേസ് ആർ ഇൻസാറ്റ് ഐ ആർ എസ് എഡ്യൂസാറ്റ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ സാറ്റലൈറ്റ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇതിന് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മൂണും അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് സാറ്റലൈറ്റിന് നമുക്ക് ചന്ദ്രയാനോ ഇൻസാറ്റോ ഐ ആർ എസോ എഡ്യൂസാറ്റോ എന്ത് വേണേലും എഴുതാം ഓക്കെ ദ മൂൺ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് നീ ദ വാട്ടർ നോർ എയർ നമ്മുടെ മൂണിന് ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഏർത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ വാട്ടറുണ്ട് എയറുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ മൂണിൽ വാട്ടറുമില്ല എയറും ഇല്ല ഇറ്റ് ഹാസ് മൗണ്ടെയിൻസ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻസ് ഓൺ ഇറ്റ് സർഫസ് ദീസ് കാസ് ഷാഡോസ് ഓൺ ദ മൂൺ സർഫസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫുൾ മൂൺ ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ദീസ് ഷാഡോസ് ഓക്കെ മൗണ്ടെയിൻസും പ്ലെയിൻസും പ്ലേറ്റോസും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൂണിലുള്ളത് ഓക്കെ മൗണ്ടെയിൻസ് പ്ലെയിൻസ് ഡിപ്രഷൻസ് ഇതൊക്കെ മൂണിൻ്റെ സർഫസിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂണിൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഉദിച്ചു വരുന്ന ചന്ദ്രനെ നോക്കിയാൽ ഒരു ഷാഡോ പോലെ വേറെ കുറച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലേ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൗണ്ടെയിൻസും പ്ലെയിൻസും ഒക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷാഡോ കൊണ്ടാണ് ആ ഡിസൈൻ പോലെ നമുക്ക് മൂണിൽ തോന്നുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്ന് മൂണൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷാഡോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നോക്കണ്ടേ അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ആസ്ട്രോയിഡ്സ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ദേർ ആർ ന്യൂമറസ് ടൈനി ബോഡീസ് വിച്ച് ഓൾസോ മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റാർസ് അതായത് സണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ ടൈനി ബോഡീസ് ന്യൂമറസ് ടൈനീസ് ബോ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ടൈനി ബോഡീസ് ഈസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവിടെ സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദീസ് ബോഡീസ് ആർ കോൾഡ് അസ്ട്രോയിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ ടേം അസ്ട്രോയിഡ്സ് ദെർ ആർ ന്യൂമറസ് ടൈനി ബോഡീസ് വിച്ച് മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ദീസ് ബോഡീസ് ആർ കോൾഡ് അസ്ട്രോയിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന കുറേ ന്യൂമറസ് ടൈനി ബോഡീസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർബിറ്റ്സ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ജൂപ്പിറ്റർ മാസിൻ്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഓർബിറ്റിലാണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഓഫ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ആർ പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് വിച്ച് എക്സ്പ്ലോഡഡ് മെനി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഏതോ ഒരു പ്ലാനറ്റ് പണ്ട് കാലത്തെന്നും എക്സ്പ്ലോഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ അസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും കൺക്ലൂഡ് ആയിട്ടില്ല അസ്ട്രോയിഡ്സ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാവാമെന്നൊരു ഒരു ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അസ്ട്രോയിഡ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ന്യൂമറസ് സൈനി ബോഡീസ് ദാറ്റ് മൂവ് അറൗണ്ട് ദിസ് ആൻ ഓക്കെ ഈ ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ അസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റിറോയിഡ്സ് ദ സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് റോക്സ് വിച്ച് മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ആ കോൾഡ് മെറ്റിറോയിഡ്സ് അപ്പോൾ സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറസ് ടൈനി ബോഡീസ് സണ്ണിന് ചുറ്റും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമറസ് ടൈനി ബോഡീസ് നമ്മൾ അസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് റോക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മെറ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും ഓ
അപ്പം മെറ്റീരിയോയിഡ്സ് നമ്മുടെ എർത്തിനടുത്തോട്ട് വരികയും എർത്തിലോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം എയറും മെറ്റീരിയോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ബേൺ ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരും ഓക്കെ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ ബേണായി പോകും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ബേൺ ആവാണ്ട് എർത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഹോളോ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം മെറ്റീരിയൽ എർത്തിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ബേൺ ആയി പോവും പക്ഷെ ചില സമയം മുഴുവനായിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ ബേൺ ആവത്തില്ല ആ സമയത്ത് അത് എർത്തിലോട്ട് വന്ന് പതിക്കുക ഒരു ഹോളോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Okay, so we have a whitish broad band that we can see clear and clear. We can see a clear and clear and clear. We can see a clear and 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 clear. We can see a clear and clear and clear and clear. Whitish broad band. Okay. കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി യെസ് അവർ സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗാലക്സി നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അറിയാം സണ്ണും അതിനെ ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സും പ്ലാനറ്റ്സിന് ചുറ്റും സാറ്റലൈറ്റ്സും ഇതുപോലെയാണ്ട് അസ്ട്രോയിഡ്സും മെറ്റീരോയിഡ്സും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റവും ഗാലക്സിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Agash Ganga. Okay. In the past, it was a river of light flowing in the sky. Okay. That's why it was Agash Ganga. 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 A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. Galaxy is a huge system. There are a lot of stars. ക്ലൗഡ്സ് ഡസ്റ്റും ഗ്യാസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ദർ ആർ മില്യൺസ് ഓഫ് സച്ച് ഗാലക്സീസ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദ യൂണിവേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗാലക്സീസ് ചേർന്നാണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഗാലക്സി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗാലക്സിയാണ് ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗാലക്സീസ് ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഇമാജിൻ ഹൗ ബിഗ് ദ യൂണിവേഴ്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ സ്റ്റിൽ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് വി ആർ നോട്ട് സെർട്ടൺ അബൌട്ട്സ് ഇറ്റ് സൈസ് ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് വസ് യു ആൻഡ് ഐ ബിലോങ് ടു ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ഗാലക്സീസ് ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം പോലും ഗാലക്സി മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തോ എന്ത് വലുതായിരിക്കും ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സ് എത്ര വലുതാണെന്നും നമ്മളിപ്പം കണ്ട പോലെ സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ സണ്ണും പ്ലാനറ്റ്സും എർത്തും മൂണും അസ്ട്രോയിഡ്സും മെറ്റീരോയിഡ്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഈസി അല്ലായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്റർ പിന്നെ അല്ലാതെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ വായിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു